Hoje eu vou te mostrar a verdade não contada sobre dinheiro. Esse vídeo aqui é pra você que quer mudar a sua realidade. Pra você que tá cansado de uma realidade sem grana. Você que quer realmente construir riqueza na sua vida, seja construindo um negócio ou aumentando a sua renda. Esses conselhos de riqueza que eu vou te passar nesse vídeo são conselhos valiosos. E que se você aplicar na sua vida logo, logo, você vai estar tá estourado. E vai conseguir botar dinheiro no bolso do jeito que você quer pra transformar a sua vida e a vida da sua família. Vamos pro vídeo. Conselho de riqueza 1. Cria a sua própria vida, a sua própria realidade. Esse conselho é sobre você desafiar a mentalidade de se considerar uma vítima das circunstâncias, sugerindo que a primeira etapa para a criação de riqueza de verdade é assumir total responsabilidade pela sua própria vida, incluindo a sua situação financeira. A ideia central é que a nossa vida financeira é o resultado das escolhas e das ações que a gente toma durante o dia, e não apenas um produto do acaso ou das circunstâncias externas. Ser rico e bem sucedido é uma escolha. É você escolher as atitudes e comportamentos certos. Para adotar essa mentalidade, é crucial você parar de culpar fatores externos. Como a economia, o governo, Lula, Bolsonaro, o mercado de trabalho, as dificuldades da minha família. Eu sei, tem dificuldades, mas ao invés disso, você deve olhar para dentro. Reconhecer que as suas ações, decisões e crenças impactam diretamente na sua realidade financeira. A mudança de mentalidade envolve você reconhecer que você é o arquiteto da própria vida, principalmente da vida financeira, entendendo que, embora você não consiga controlar todas as variáveis externas, é possível você controlar as reações, as decisões e a atitude em relação à grana e o que você faz com elas. Se você gasta, se você guarda, se você investe. É importante você questionar constantemente crenças limitantes sobre grana. Normalmente, crenças limitantes que a nossa família implementa na nossa cabeça devido a alguma criação errada. Padrões financeiros aprendidos ou adotados. Você precisa acabar com esses padrões se você quer criar uma nova realidade. Esse conselho é um convite, um convite para você começar a acordar e começar a refletir sobre a sua própria mentalidade em relação à grana. Esse é o ponto de partida para sua transformação financeira. E é o primeiro conselho. Segundo conselho de riqueza, jogue o jogo do dinheiro para ganhar, não para perder. Escuta, esse conselho é sobre você entender a importância de abordar a riqueza como objetivo de ganhar, tirando a mentalidade de jogar para não perder. Eu sei que pode parecer bizarro, mas é muito mais fácil você querer ganhar mais do que querer economizar o máximo. Isso pode impedir a acumulação de riqueza ou a abundância de verdade na sua vida. Ou seja, adote uma mentalidade ofensiva em relação a dinheiro. Eu quero buscar, eu sou atacante dessa porra, linha de frente, que vai buscar ativamente oportunidade de investimento e buscar ativamente oportunidade para ganhar mais grana. Inclusive, está disposto a correr riscos calculados. Riscos calculados. Essa empresa foi um risco calculado. Eu larguei meu emprego, larguei minha faculdade para me jogar nesse risco calculado. Tinha uma graninha guardada e depois fui administrando o negativo do banco para fazer isso aqui virar. Você tem que perseguir objetivos com confiança e determinação, entendendo que os fracassos são parte do processo de aprendizagem. E entender que existe risco, mas você pode usar esse risco a teu favor. Você tem que refletir sobre como o medo pode influenciar suas decisões financeiras, questionando se o foco tá mais em evitar perder do que buscar dinheiro. Você tem que buscar ganhar, não ficar buscando evitando perder. Esse conselho é sobre você adotar uma mentalidade de busca ativa pela vitória, abrindo a porta para o crescimento financeiro e o sucesso pessoal. É sobre isso o conselho que eu quero te passar. É isso que você deve focar. Conselho de riqueza 3. Comprometimento leva a ação. A ação leva a resultados. A importância de você ser extremamente comprometido com seus objetivos financeiros como um catalisador para ação para depois obter resultados. Ou seja, tá, Fezão? Eu não entendi muito bem. Explica direito. Você tem que estabelecer meta financeira clara e se comprometer totalmente com elas, dedicando tempo, energia e às vezes fazendo sacrifícios para alcançar essas metas. Às vezes não, muitas vezes. Porque se você quer ser rico e quer crescer na vida, você tem que sacrificar. Eu sacrifiquei muita, muita coisa para construir essa empresa, uma empresa de 10 milhões de reais. Hoje o meu negócio da internet já faturou mais de 10 milhões de reais em dois anos, o que é um resultado bem expressivo. Eu já posso ir pro Shark Tank. Mentira. Tô longe ainda, mas já tive um resultado bem expressivo na internet. E cons consegui 
consolidar esse negócio. Então você tem que questionar o próprio nível de comprometimento com a sua liberdade financeira. Se você está disposto a fazer mudanças significativas para alcançar seus objetivos reais. Você precisa disso. Esse conselho fala sobre a necessidade desse comprometimento profundo e ações consistentes para você alcançar o resultado financeiro que você quer. Ou pelo menos o resultado que vai realmente mudar a sua vida. Esse resultado aqui desse trabalho mudou por completo a minha vida. E é isso que eu quero fazer com você. Conselho de riqueza 4. Pensa grande. Pensar pequeno dá o mesmo trabalho. A importância de você estabelecer metas ambiciosas e realistas, mas óbvio, meta ambiciosa para você buscar grandes conquistas, superando crença limitante e expandindo essa visão do que é possível para você. Você tem que definir meta financeira ambiciosa e elaborar um plano de ação realista, investindo em si mesmo e explorando novas oportunidades. Isso inclui entrar na ordem e se desenvolver como geral. Inclusive, não sei se você sabe, mas a ordem está se transformando em um treinamento não só de desenvolvimento pessoal, mas um treinamento de grana. Eu não quero só ensinar você a se desenvolver, até porque o desenvolvimento pessoal também inclui dinheiro, prosperidade, riqueza. E é exatamente isso que a gente vai fazer na ordem. Te ensinar habilidades como comunicação, relacionamento, estoicismo, mente humana, mas também te ensinar o principal sobre riqueza, grana, sucesso. Para você que quer aprender a ter um negócio digital, aprender com nós. Os melhores do desenvolvimento pessoal, modéstia à parte falando. Não sou eu que estou falando, e sim o resultado que a gente traz. Então, se você quer aprender com a gente também, entra na ordem que você não vai se arrepender. Então você tem que identificar rápido essas limitações autoimpostas para você abraçar o seu potencial ilimitado. Se comprometer com o crescimento contínuo e com a sua saída da zona de conforto. Você tem que refletir sobre essas limitações que você mesmo traz. O medo do fracasso, o medo do julgamento. Isso tá impedindo você de criar um negócio, impedindo você de ganhar dinheiro. Você que tem medo de investir em conhecimento. A Ordem, por exemplo, é um treinamento que hoje os alunos eles investem em conhecimento. Eles investiram em conhecimento e hoje eles têm esse retorno. Tem muitos alunos faturando milhares de reais por mês dentro da Ordem, só criando um negócio digital. Então não esquece disso. Não tenha medo. Conselho de riqueza 5. Foque em oportunidades, não em problemas. Esse conselho é sobre você entender a importância de ver e aproveitar as oportunidades que aparecem, mesmo diante de problemas e desafios. É muito melhor você focar na solução daquele problema do que ficar focando no problema em si. Você entende? Você não ganha nada focando no problema. Você tem que treinar sua mente para identificar oportunidades em situações desafiadoras. Entrar na ordem é uma oportunidade de você conseguir conhecimento que você precisa para se desenvolver e também para ganhar dinheiro. Mas muita gente vai pensar, eu tenho medo de investir, sabe? Eu tenho medo de tirar do meu bolso e para obter conhecimento. E esse medo pode estar tá te travando. Então você tem que mudar essa mentalidade de focar em, em obstáculos e focar em oportunidade de crescimento, vendo desafios como etapas necessárias no caminho para o sucesso. Você tem que refletir sobre as suas reações automáticas a desafios. Quando você vê eu falando entre na ordem, qual que é a sua principal reação? Ah, não sei, tô em dúvida. Ou a sua principal reação é é isso, eu preciso melhorar. Eu sei que eu preciso investir em conhecimento. E é exatamente isso que eu vou fazer. Se a sua mentalidade for essa, você tá certinho. Esse conselho ressalta a importância de você manter essa atitude positiva e proativa diante de cada desafio. Porque você vê que cada desafio é uma chance de você avançar mais no seu jogo. Conselho de riqueza 6. Admire o sucesso alheio. Para de ser invejoso ou pessimista. A capacidade de admirar e aprender com pessoas ricas e bem-sucedidas é admirável. Muito mais admirável do que você ficar ressentido com a riqueza e o sucesso alheio. Isso bloqueia a sua mente para o seu sucesso. Você tem que refletir sobre as suas reações emocionais ao sucesso das pessoas. Tem que transformar inveja ou ressentimento em admiração e inspiração. Passar de uma posição de crítica e inveja, de apontar o dedo. Ah, você só quer não sei o quê. Você... Tem muita gente que é assim na internet, principalmente na internet. Tem que mudar isso para uma mentalidade mais de aprendizado, de reconhecer que o sucesso dos outros pode iluminar o seu próprio caminho. E você precisa do conhecimento dos outros para ter sucesso também. Você tem que examinar suas atitudes em relação ao sucesso alheio e como essas atitudes refletem nas suas crenças internas sobre dinheiro e riqueza. Então esse conselho aqui é sobre a importância de você cultivar uma mentalidade de admiração e aprendizado em relação ao sucesso financeiro dos outros, se posicionando de forma positiva, para você não travar sua mente e atrair riqueza e sucesso também. E se você não sabe, esses conselhos de riqueza fazem parte de um arquivo de riqueza que na verdade não tem seis conselhos, tem 17 conselhos. E esses 17 conselhos de riqueza a gente chama de arquivos de riqueza para uma mente 
milionária. E esses arquivos de riqueza veio do livro Os Segredos da Mente Milionária. A gente estudou esse livro a fundo, traduziu alguns conselhos que são meio difíceis de entender e transformou em 17 arquivos de riqueza. Esses 17 arquivos de riqueza, eu analiso cada um deles e trago todo esse conhecimento em uma aula da ordem que a gente lançou dessa resenha do livro completa. Que essa questão pode revelar áreas para reajustes nas estratégias financeiras pessoais, priorizando investimentos e economias que contribuem para o crescimento do patrimônio líquido. Então, se você quer entender mais sobre riqueza, dinheiro, prosperidade, e realmente desbloquear o seu potencial para ter sucesso na vida, eu aconselho você a clicar no primeiro link da descrição e entrar na ordem e assistir essa resenha desse livro. Uma aula completa de quase uma hora e meia que vai realmente desbloquear seu potencial e fazer você entender o que é dinheiro. A verdade não contada sobre o dinheiro. Tudo o que você precisa saber para desbloquear o seu potencial de riqueza e realmente se tornar uma pessoa milionária uma pessoa rica, próspera, que tem uma vida leve. Ninguém, às vezes, a pessoa não quer ser milionária, mas ela quer ser rica, ela quer ser próspera. Ela não quer mais olhar para o preço das coisas quando entra no mercado ou quando vai numa loja. E isso é transformador. É mais do que transformador, é libertador. Espero vocês na aula da ordem. Comentem a opinião de vocês lá naquela aula, porque eu dei a vida para essa aula. E realmente tem muito conhecimento sobre grana e riqueza lá. E obviamente na ordem também a gente vai começar a falar mais com aulas semanais sobre negócios digitais e como eu e a minha equipe construímos em dois anos um negócio na internet que já faturou mais de 10 milhões de reais. Espero vocês lá. Muito obrigado por esse vídeo maravilhoso e...